Welcome to another video of important questions. So in this video, let us see about machine learning. Machine learning लाओ ना प्रत्येक कोई important question या topic की पुरु ये video लाने explain जस्ता. So ये video ने इकरस की बिल्ले करने, ये friends की video ने share करने, and इलान दी important videos को सभी channel subscribe जाएँगे. Coming to our first unit, this first unit is complete love basics of machine learning. जिन लोग मतलब basics है उन्हें machine learning basics है. Uh, in basics, we have types of machine learning. What is the perspective of machine learning, and what are the issues faced by the machine learning? So this is the first question. It's a very important question. Why? Because it is a basic question. It is a basic question and important question. Then next, coming to supervised learning. This is also an important question because it is a type of machine learning. In in machine learning, we have three types of machine learnings: supervised, unsupervised, and reinforcement learning. So, इकड़ माना गो, in first unit we have supervised, in third unit we have unsupervised, in last unit, fifth unit we have reinforcement learning. So, these are three types of machine learnings which is the individual topic in each unit. So, if we learn here, अंदर इकड़ माना हम individual का नियर्स कुंडे, माना हम directly three topics में कौन से कौन से elaborate जेस कुंडे माना हम इन types of machine learning लो attempt किए जो, then we have perspective and issue. Perspective of machine learning and issues of machine learning. So uh, this is all about first topic. If we need to the first uh, first question, I put that in. Then next we have supervised learning. It's a type of machine learning. It's a type of machine learning. So it is an important question. Then next we have the brain of neuron. The brain and neuron. The brain and neuron are there. It's a neural network. Neural network. Go into explain that. Artificial neural network. Artificial neural network. एन एन ओके वेल एन एन ना रीड आउट आ इफ दे आस्क एन एन टू वी शुड आंसर सेम क्वेश्चन फॉर दैट क्वेश्चन सी सेम आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इकड़ में ये न्यूरल नेटवर्क अंडे इट्स अ ब्रेन ना रीड आउट शुड न्यूरल नेटवर्क अंडे बुरा रीड आउट सो मी देख सीन द न्यूरल नेटवर्क इज अ वेरी इम्पोर्टेंट इधर वो डा जाता है ना दें नेक्स्ट यू हैव कॉन्सेप्ट लर्निंग ऑफ टास्क को करने ताली एस ए सर्च चुन ताली दिस कॉन्सेप्ट लर्निंग एस ए टास्क एंड कॉन्सेप्ट लर्निंग एस ए सर्च टू टॉपिक्स चुन ताली इतना ये टू टॉपिक्स कंबाइन जो जाता है ना एक ओका क्वेश्चन लेकिन वो डा टू अवे रा� Types you write types, perspectives and issues. See if you learn one question, you can attempt any question in this. Uh, like ये ये लारी ना वोड़ा मेरी question ने attempt किया था. इकड़ा वोड़ा, इकड़ा इधिस concept learning ना वोड़ा मेरी types. Now coming to our concept learning. In this concept learning we have two topics. ये रेंडर topics हुए नहीं. ये रेंडर तो एक question लेना वोड़ा मेरे रेंडर topics ने attempt किया. रेंडर topics रहा है. So if they ask a task, you write both the both the topics. Then uh, you can elaborate the answer. The next we have uh, find s algorithm. Find s algorithm is a very very important algorithm which is repeatedly asked by the uh, JNT question papers. So uh, what is mean by find s? Find s and then find a maximally specific hypothesis algorithm. Valu it will lie. In the pedda ga adhigachu like about the find s and what adhigachu. They can ask in both ways. So uh, both concepts are same. So this is very important question. Then next we have linear linear discriminants. In in linear discriminants we have these three important questions. So this अन्य produce the most important है अन्य अन्य कुल दम दिन लम्बा ना topics wise ये देखो but मैं मैं को गड़ी अब तक आई नहीं आंटे see up to here see take this question is choice ये question ये question ये choice इसको नहीं पाइन उन्हें पाइन उन्हें topics मतलब ज़्यादा बन इन दो कांटे we need to take one topic as choice ये three topics है very very important है but अभी अलग अलग जिया लेने चाहना time बढ़ते हैं and we need to take more time to learn these topics so take this entire topic is choice इन दिन कंटेक्ट को अभी लाभ by mistake लो आड़ी की थे बिल्लो ये three questions अंदर ये three questions combine जिसको ने ओकड़े question ला रहूं दरो so ये topic ओकड़े बिच्छ बैठे नहीं आड़ी कोच्चो आड़ी को बोलो चु but इन लो का damn sure के लिए इसको आलसना questions see this find the algorithm find the algorithm and types of issues types of perspectives of machine learning supervised learning and neural networks first you focus on these four questions then go to next other questions so maximum 
this uh, conceptual learning maybe comes to two marks just two marks ke ostade one mark questions la ostade adi then you mainly focus on these four topics okay this is all coming to the second unit in the second unit the first question is multi layer perspectron so this is a basic question it is also an important question uh, in this we have overview example and practice see madam okade ee question okadi nerchukunnam anko ee three types la ee question adigina kuda madam single answer raayochu ee three types ante if they ask any three of these questions we can answer single ante okade question ki single answer raay three questions ki single answer raayochu then next we have back propagation this back prog propagation is a very important question in this we have a uh, back propagation error its a derivation and going backward and frontward going backward and going frontward algorithms right e back propagation manam by using this solve cheyali so this is also this is a important question and then next we have radical based function e radical based function la spline s p l i n e spline an untadi and then next network untadi e dinni manam RBF network అని కూడా అంటాం ఎగ్జాంపుల్ ఆర్బిఎఫ్ నెట్వర్క్ అని అడిగింది అనుకోండి రాడికల్ బేసిస్ ఫంక్షన్ అనే అర్థం సో మీరు నెట్వర్క్ నేర్చుకో మాక్సిమం ఈ నెట్వర్క్ అనే క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఎందుకంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దెన్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సూపర్ వెక్టర్ మిషన్ దిస్ ఈస్ ఆల్ దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే మనకు ఈ దీంట్లో కూడా పార్ట్స్ వైజ్ ఏమి ఉండవు జనరల్గా అన్ని క్వశ్చన్స్ అన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో దీంట్లో మనం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే మల్టీ లేయర్ మల్టీ లేయర్ పర్స్పెక్టివ్ అని ఒకటి బ్యాక్ ట్రాకింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ సూపర్ వెక్టర్ మిషన్ అండ్ రాడికల్ బేస్ ఫంక్షన్ సో దీస్ ఫోర్ ఈ ఫోర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎందుకంటే మనకి ఏ ఫైవ్ మార్క్స్కి అడుగుతే ఈ ఫోర్ అడుగుతారు ఈ ఫోరే అడుగుతారు మ్యాక్సిమం ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇవి రాని కండిషన్స్లో ఒకవేళ అవి రాకపోతే మనకి ఇంకో టూ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఈ టూ టాపిక్స్ చాయిస్ తీసుకోండి ఎందుకంటే మీరు ఈ ఫోర్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నారు అనుకోండి ఇవి రాయి ఇవి టూ టాపిక్స్ మీరు చదవకుండా ఏం కాదు కానీ బేసికల్గా ఒక టూ టూ మార్క్స్కి మీరు రాసేటట్టు ఒక డెఫినేషన్స్ కానీ ఏదైనా కూడా చూసుకోండి దిస్ టేక్ దీస్ టాపిక్స్ ఆర్ చాయిస్ అండ్ పర్ఫెక్ట్లీ రీడ్ దిస్ ఎంటైర్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సెమ్ నవ్ కమింగ్ టు అవర్ థర్డ్ యూనిట్ దిస్ థర్డ్ యూనిట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ డెసిజన్ ట్రీస్ డెసిజన్ ట్రీస్ గురించి ఉంటుంది ఫస్ట్ టాపిక్ అన్నట్టు ఎట్లా అంటే దీంట్లో కూడా కొన్ని టూ మనం టూ పార్ట్స్లో డివైడ్ చేయొచ్చు బట్ కంప్లీట్గా టూ పార్ట్స్ని డివైడ్ చేయలేము ఎందుకంటే మనకి చెప్పిన సిలబస్లో మనం టూ పార్ట్స్గా ఎక్కడ డివైడ్ చేసి చెప్పాలి సో లెట్ ఎస్ కంటిన్యూ విత్ ఎంటైర్ టాపిక్స్ దీంట్లో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి డెసిజన్ ట్రీ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ గన్ షాట్ క్వశ్చన్ అనుకోవచ్చు మీరు సో దిస్ ఈస్ ద గన్ షాట్ క్వశ్చన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ బేసిక్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు థర్డ్ యూనిట్ ఓకే ఇన్ దిస్ థర్డ్ యూనిట్ డెసిజన్ ట్రీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్ కన్స్ట్రక్షన్ then regression tree like and classification tree so these two are types of decision tree these are individually very important questions so then then endo kalipi rasta ante it is they are the types of decision trees but they are individually uh, they are very very important questions by combination of these both questions if you learn you can answer this question and this question so decision tree adina kuda attempt cheyachu and individually adina kuda attempt cheyachu this is all about first topic now coming to second topic ensemble learning it is also an important question in law we have uh, boosting and bagging small concepts are easy ga vastai if you learn they are much easy so then uh, this is also an important question the next we have uh, different ways to combine a classifier it is a short question maybe it's up to 2 marks endukante chinna question ayedi we ok 7 to 8 lines 7 to 8 points rasta ayipothadi different ways to combine a classifiers ok 7 to 8 types ni side headings nerchukoni dantlo unna matter edo okati me solve edina kuda em kadu but a side headings nerchukoni side headings nerchukoni perfect ga raayandi answer easy ga ayipothadi then next we have this very very important question this four questions then love this uh, this unsupervised learning question is very very important నేను చెప్పినా కదా ఫస్ట్ యూనిట్లో సూపర్వైజ్డ్ థర్డ్ యూనిట్లో అన్సూపర్వైజ్డ్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది టాపిక్స్ అని చెప్పేసి ఇవి ఈ టాపిక్స్ని అస్సలు విడిచిపెట్టకుండా చదవండి ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ చదువుతున్నా మీరు ఫస్ట్ యూనిట్లో లాంగ్ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు టైప్స్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్ దెన్ వి హ్యావ్ దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనే అనదర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ కేమెన్స్ కేమెన్స్ అల్గారిత 
ది స్కేమేం చదగలుగుతాం నియరెస్ట్ నైబర్ మోడల్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ నుండి నేను చెప్పినట్టు ఇక్కడ నుండి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఇక్కడ ఒక డెసిషన్ ట్రీ ఒకటి నేర్చుకుని ఫోర్ నేర్చుకున్నారు అనుకోండి మేము డైరెక్ట్ టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేస్తారు సో దిస్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ దిస్ ఫోర్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దిస్ డెసిషన్ ట్రీ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నేను చెప్పినట్టు ఈ ఎగ్జాంపుల్ లెర్నింగ్ అనేది ఒక్కటి మీరు జస్ట్ చూసుకోండి టూ మార్క్స్కి అడిగితే బూస్టింగ్ అని ఏంటిది బ్యాగ్ అని ఏంటి అని అడగచ్చు అడిగితే సో సో దిస్ వన్ దిస్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ యూనిట్ సో దెన్ దట్ ఈస్ గో టు నెక్స్ట్ యూనిట్ నావ్ కమింగ్ టు అవర్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఇన్ దిస్ ఫోర్త్ యూనిట్ వీ హ్యావ్ డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ ఇస్ అ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇట్స్ అ బేసిక్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లో వస్తుంది ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి ఇందులో టూ టూ పార్ట్స్ అని ఏం డివైడ్ చేసి ఇవ్వలేదు మనకు సిలబస్లో బట్ యాజ్ వీ నో మనకు టూ పార్ట్స్ ఉన్నట్టు మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒకటి అనలైజెస్ గురించి ఒకటి ఉంటుంది అనాలసిస్ గురించి ఉంటుంది అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ జనరిక్ అల్గారిథమ్ టూ పార్ట్స్ అనుకోండి సిలియర్ దిస్ ఈజ్ అనాలసిస్ పార్ట్ ఇది ఇది జెనెటిక్ అల్గారిథమ్ పార్ట్ సో మనం పైన పార్ట్ చూసుకుంటే వీ హ్యావ్ లీనియర్ డిస్క్రిమెంట్ అనాలసిస్ ప్రిన్సిపల్ కాన్సెప్ట్ ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్ అనాలసిస్ ఫ్యాక్టర్ అనాలసిస్ ఇండిపెండెంట్ కాన్ కాంపనెంట్ అనాలసిస్ లోకల్లీ లీనియర్ ఎంబిడెంట్ ఎంబిడింగ్ అండ్ ఐసోమ్యాప్ సో ఇవి ఉన్నాయి ఈ క్వశ్చన్స్ ఈ ఐసోమ్యాప్ క్వశ్చన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో మీరు ఇది మీ ఇష్టం మొత్తం ఈ పార్ట్ నేర్చుకుంటారా నేర్చుకోండి లేకపోతే ఓన్లీ ఈ జెనెటిక్ అల్గారిథమ్ ఆ అల్గారిథంలో ఆఫ్ స్ప్రింగింగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగింగ్ కూడా ఆపరేషన్స్ ఒకటి ఈ ఆపరేషన్స్లో త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి త్రీ మెయిన్ టైప్స్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి సో ఆ ఆపరేషన్స్ నేర్చుకోండి లేకపోతే సీ హియర్ ఈ జెనరిక్ అల్గారిథమ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మీరు ఇది ఒక్కటి నేర్చుకుంటే మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ స్కోర్ చేస్తారు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వరస్ట్ కేసులో ఇది ఒకవేళ ఫైవ్ మార్క్స్కి వచ్చింది అనుకోండి మీరు ఇది ఇట్లా కూడా ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి కాబట్టి ఈ ఐసో ఐసో మ్యాప్ ఒకటి నేర్చుకోండి ఎందుకంటే మ్యాక్సిమమ్ సిలబస్ షీట్ని బట్టే క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఈ కింద కింద ఉన్న టాపిక్స్ సెకండ్ క్వశ్చన్లో అండ్ పైన పైన ఉన్న టాపిక్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఇస్తారు యూనిట్ ఇప్పుడు యూనిట్లో రెండు క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు కదా అట్లా సి కమింగ్ టు దిస్ ఫస్ట్ పార్ట్ లేకపోతే నాకు ఈ జనరల్ కథారిథం రాదు నేను నేను మాత్రం దీన్నే రికమెండ్ చేస్తాను మీకు లేకపోతే అది కాదు అనుకుంటే సి హియర్ అనా అనాలసిస్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫోర్ దిస్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ అనాలసిస్ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ అనాలసిస్ని నేర్చుకోండి వీటితో పాటు ఈ డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ కూడా నేర్చుకోండి దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఈ ఫోర్త్ యూనిట్లో చెప్పినా కదా దిస్ దిస్ క్వశ్చన్ దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇది మ్యాక్సిమమ్ ఎవల్యూషనరీ లెర్నింగ్ అనేది టూ మార్క్స్కే అడుగుతాడు లేకపోతే చిన్న కాన్సెప్ట్ ఒకసారి ఒక్కసారి చూసుకోండి అయిపోతుంది వన్ టూ త్రీ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను అయితే ఇవి చదువుకోమని చెప్తాను మీకు ఒకవేళ మీరు ఈ జనరల్ కథ ఏదైనా మిస్ చేస్తే మాత్రం ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్తో పాటు డైమెన్షనాలిటీ అలాగే డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ నేర్చుకోండి దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫోర్త్ ఇయర్ నా కమింగ్ టు అవర్ లాస్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఇన్ దిస్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ సో దీస్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ సో ఇందులో వీ హ్యావ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ దీంట్లో ఓవర్ వ్యూ వాట్ ఈస్ ద ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ అండ్ గెటింగ్ కాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ సారీ గెటింగ్ లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ గెటింగ్ లాస్ట్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటో మనం రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్కి రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ గెటింగ్ లాస్ట్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటో ఇవ్వాలి సో మా ఈ మీరు ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ని ఆ టూ టాపిక్స్ కంబైన్ చేసి నేర్చుకుంటే ఆ రెండింటిలో ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు దెన్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఎంసిఎంసిఎం మార్కో చైన్ మోడల్ అది పెద్ద అవునా మార్కో చైన్ మోడల్ మార్కో చైన్ మోటెక్ కొర్లో మోడల్ సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ బికాస్ దిస్ ఈజ్ మోస్ట్లీ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఇన్ మెషిన్ లర్నింగ్ సబ్జెక్ట్ ఓకే రైట్ then next we have sample distribution sample distribution of mc mc m or mc mc model by graphical models by by representing it with graphical models so this is also
మాక్సిమం ఈ రియన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ బేసిక్ క్వశ్చన్ కాబట్టి అడుగుతాడు యూనిట్ అని ఉండే అడిగితే టెన్ మార్క్స్ కి అడిగితే మాత్రం మీరు డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఒకవేళ అడిగిన రెండు కలిపి అడుగుతారు కాబట్టి దెన్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సి దిస్ ఇస్ అండ్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ సెకండ్ పార్ట్ వీ హ్యావ్ బేసెన్స్ నెట్వర్క్ ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏ సబ్జెక్ట్ లో ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నదే సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా రాసే రాసేయాలి దెన్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ మార్గో ర్యాండమ్ ఫీల్డ్ మార్క్ ర్యాండమ్ ఫీల్డ్ అనే క్వశ్చన్ కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది ఒక పేజ్ ఒక పేజ్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ ఈజీగానే ఉంటుంది అండ్ హిడెన్ మార్కో హిడెన్ మార్కో మోడల్ హిడెన్ మార్కో మోడల్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ట్రాకింగ్ మోడల్ సో మీరు ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకొని ఈ రియన్ఫోర్స్మెంట్ నేర్చుకున్నా నో ప్రాబ్లం లేకపోతే ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకొని ఈ బేసిక్స్ నెట్వర్క్ నేర్చుకున్నా కూడా నో ప్రాబ్లం అండర్స్టూడ్ సి ఫస్ట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ కానీ అండ్ లాస్ట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కానీ ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మాత్రం అసలు విడిచిపెట్టాకండి ఈ మార్క్ క్వశ్చన్ కూడా మాక్సిమం ఈజీగానే ఉంటుంది మీరు చూసుకుంటే అర్థమైపోతుంది నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఈ శాంపుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒక చాయిస్ తీసుకోమని చెప్తున్నా ఒకవేళ కనుక మీరు కంప్లీట్గా ఇవి నేర్చుకుంటే మాత్రం ఈ రియన్ఫోర్స్మెంట్ ఒకటి నేర్చుకోండి లేకపోతే ఈ త్రీ ఈ త్రీ టాపిక్స్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకొని ఈ బేసిక్స్ నెట్వర్క్ ఒకటి నేర్చుకోండి ఇవి త్రీ చాయిస్ తీసుకోండి అది మీ చాయిస్ మీ ఇష్టం మీరు ఏది ఈజీగా అనిపిస్తే అది నేర్చుకోండి బట్ మొత్తం కంప్లీట్గా కన్ఫ్యూజ్ 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 అయ్యి మొత్తం నేర్చుకోకండి దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫిఫ్టీ యూనిట్ సి దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఈ దీంట్లో వచ్చి లీడ్ టు దిస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మీరు చాయిస్ తీసుకుంటే తీసుకోండి లేకపోతే నేను చెప్పినట్టు మొత్తం కంప్లీట్ ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేర్చుకోండి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫిఫ్టీ యూనిట్ నాట్ ఓన్లీ ఫిఫ్త్ యూనిట్ మెషిన్ లెర్నింగ్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మొత్తం నేను కవర్ చేసేసిన అండ్ నేను డా సబ్జెక్ట్ కూడా ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేసిన ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది చూసుకోండి మాక్సిమం నేను అన్ని వీడియోస్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ వీడియోస్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను ఇన్ వితిన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అది వచ్చాలి ఇన్ దిస్ వీడియో థ్య